Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. En campaña prometió que no invocaría la ley antiterrorista en el conflicto mapuche porque la misma ley le merecía serios reparos. Pero el gobierno de la presidenta Bachelet ha invocado esa ley antes y ahora para la quema de siete camiones en Coyipulli, región de la Araucanía. Esta vez es un hecho de violencia que ha dejado a dos personas lesionadas. El expresidente Piñera respaldó la medida y prometió incorporar a dicha ley la figura del agente encubierto. Hay dos críticas fundamentales al uso de la ley antiterrorista. La primera es que puede violar los derechos de los investigados por el uso, por ejemplo, de testigos sin rostro. Y así lo han denunciado relatores especiales de la ONU y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por ejemplo en 2014 condenó al Estado de Chile por sentencias contra Mapuche que violaban el debido proceso. La segunda crítica es que es poco eficaz, porque no entregaría herramientas adecuadas para investigar, porque exige probar intención en los hechos y porque, según datos que entregaba este mismo gobierno en 2014, menos del 10% de los casos termina en condenas. De hecho, en su anterior mandato, el expresidente Piñera aceptó hacer cambios a la normativa presionado por una huelga de hambre de presos mapuche que se extendió por más de 80 días. Es que hacer campaña no es lo mismo que gobernar y en asuntos tan complejos como este, bien lo saben por experiencia propia Piñera y Bachelet, otra cosa es en la moneda. Hoy en CNN Prime.